，分词当形容词使用。我们来看形容词这个东西。我们在一二年级的时候学过，我说漂亮的 （beautiful）， 忙碌的 （busy）。好，它就是很单纯的形容词。可是到了三年级的时候呢，我们会把一些动词加上 i n g， 或者是完成式加 e d， 嗯、呃，把它当成形容词来使用。那它当然呢，无论是 i n g 或 p p， 它都可以放在名词的前面来形容那个名词。那为什么还要特别拿出来讲呢？因为它其实会有片语的使用方法 ，OK， 所以我们来看有哪一些分词加了 ing 或 ed 之后会被当成形容词来使用。通常就是情绪性的动词，有以上这些 ：bore、confuse、disgust、embarrass。Excite, frighten, interest, satisfy, scare, surprise, tire, touch, worry. 好，目前有这些情绪性的动词，它加了 ing 或加了 ed 之后呢，呃，会有不同的使用方法。所以我们来看 ，bore 原本是使人无聊的。那如果加了 ing 呢，就会变成令人怎样怎样怎样。所以我们来看哈 ，bore 加了 ing 之后会变成 boring，confuse，confusing，disgust，disgust confusing, disgust, disgusting, embarrass, embarrassing, excite。Exciting, frighten, frightening, interest, interesting, satisfy, satisfying, scare. 这个字很特殊，它不加 ing， 它会变成 scary. Surprise, surprising, tire, tiring, touch, touching, worry. Worrying. 好，动词加 ing 的时候，我们有背过、加减、不管，所以当有无声一、e、在后面的时候，你要把一、e、去掉，直接加 ing。再来，我们来看，那如果加 ed 的呢 ？OK， 会变成 bored, confused, disgusted, embarrassed, excited. Frightened, interested, satisfied, scared, surprised, tired, touched, worried. 加 e d 的时候，请注意字尾已经有 e 的话呢，直接加 d。如果字尾是 t， 加 e d 的时候，注意念法会变成 t 的。然后字尾是母音 y 的时候，请你去 y 加 i e d。好，我们拿其中一个字来做比较。interest， interest 本来是令人怎样怎样。好，它当动词的时候，有没有看到 the movie？ 因为是这部电影而已。interest me， 这部电影使我发生了兴趣。OK， 当动词使用，三单动词加 s 哈，所以它是个动词哦，主词、动词、补语，有没有看到？好，那你如果要把它当形容词使用呢？因为是形容词，所以这个句子就没有动词的对不对？所以我们就要用啊、呃、be 动词来做动词。所以你看 ，The movie is interesting to me. 这部电影令我觉得有趣。我们再来看，如果是 ed 型的呢？哦，主词就要改喽
I am interested in the movie. 我对这部电影感到有趣。好，这也就是为什么我们说 I N G 会是令人 ，E D 会是感到。OK， 那为什么要这样子使用哈？这里。呃，就是把它当形容词用的时候，我们当然就需要一个 be 动词喽。OK， 只是令人或感到啊，主词是不一样的。All right， 那注意，我们真正要背的地方就在这里，这边是不用背的。为什么呢？因为一定是某某东西令某某人觉得有趣。OK。所以，当什么样的东西令某某人，永远都是 to， 是不需要背的。可是，当人对于什么东西感到有趣的时候，或甚至某某人对什么样的东西感到很恶心，觉得恶心，有没有？好，它的介系词会不一样。我们再来看怎样不一样。我们拿第二个字做例子 ，satisfy。The price satisfies me。这个价格满意了我，可以吗？好，所以东西当主词，满意了我，就是使我满意的意思。OK。The price is satisfying to me。对我来说。这个价格是令人满意的，对我来说，也就是令我满意的。我对于这个价格感到满意。你看，它的介系词就改变了，要用 with。刚才呢是用 in， 可是呢这件事情。啊、哦，我对于这件事情哪件事？我对于价格的这个事情，我感到满意呢。介系词就用 with， 了解吗？所以我们来看哦。对人来说 ，to 人 ，OK， 无论是 to him、to me、to you、to us， 只要是 ing 的呢，后面都会用 to， 不用背。哈，可是呢？如果是 ed 的话，呃哦，介系词会不一样，所以要背。于是，来，请你开始把这些抄下来。Be bored with, be excited about, be interested in, be scared of, be surprised at, be tired of. 没有规则可言，你只能把它背下来，多念几次就背下来了。OK， 这六个呢是比较常考的，哈，国三无论是康宣版、呃翰林版或者是南一版，比较常用到这六个。再来，这些呢比较少。Be satisfied with。Be disgusted with, be frightened of, be worried about. 这个呢也常考，担心的意思哈，感到担心。Be confused about, be touched by. 最麻烦的就是感到困窘这件事情。Be embarrassed. 它可以用 at， 可以用 about， 可以用 with， 可以用 by。不同的受格，哈，不同的用法。比如说，对于事情感到困窘，对于人感到困窘。All right， 哈，这里呢，我们不讨论，我们只要知道说，我们先来背介系词啦，不是只要知道，我们先来背介系词。OK。